tohle je Learn Czech Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u další epizody podcastu Learn Czech Online. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a dnes je naše téma Vánoce. Je právě 26. prosince, to znamená, že je třetí den Vánoc, je takzvaný druhý svátek Vánoční, nebo taky říkáme, že je Štěpána, na Štěpána. No, <laughs> nevím, kolik toho už víte o českých Vánocích, tak možná pro začátek zrekapituluju takové hlavní body, hlavní informace a pak vám k tomu řeknu svůj vlastní názor nebo svoji vlastní zkušenost. Takže, jak už jsem řekla, je třetí den Vánoc, to znamená, že pro Čechy Vánoce znamenají tři dny od 24. do 26. prosince. Před Vánoci jeden měsíc nebo čtyři týdny před Vánoci je takzvaný advent, jako doba čekání na Vánoce. No a v té době lidé můžou odpočítávat dny do Vánoc tím, že každý den otevírají jedno okénko nebo například jeden pitlíček adventního kalendáře. To je zábavné hlavně pro děti, kdy můžou každý den před Vánoci dostat jednu čokoládku nebo nějakou sladkost. Ale samozřejmě i dospělí můžou mít svoje adventní kalendáře, kde bude kosmetika, kde budou ořechy nebo, nevím, možná panáky alkoholu nebo malé lahvičky alkoholu a podobně. Kromě toho jsou před Vánoci tři adventní neděle. Je bronzová, stříbrná a zlatá adventní neděle. Nebo čtyři? <laughs> no, na adventním věnci jsou čtyři svíčky a vždycky se jedna z těch svíček zapálí na Vánoce. Proč jsem taková nejistá? No, podle toho můžete poznat, že já to zrovna nedodržuju. Obvykle nemám adventní věnec a adventní neděle jsem více sledovala, když jsem byla dítě, anebo když obchody nebyly otevřené tak hodně, tak často. Když jsem se přestěhovala do Prahy, tak jsem si navykla, že do obchodu můžete chodit v podstatě kdykoliv. A tím pádem pro mě adventní neděle přestaly být důležité. Ale když jsem bydlela na malém městě, tak to bylo takové sváteční, že člověk mohl jít nakupovat i v neděli, protože tam v neděli bylo obvykle skoro všechno zavřené. Takže to je doba před Vánoci. K té době taky patří nakupování dárků, v Česku to funguje tak, že lidé nebo hlavně děti před Vánoci píšou dopis Ježíškovi a v něm píšou, co si přejí k Vánocům. Děti to potom odešlou Ježíškovi a jestli na něj ještě věří, tak si potom myslí, že nějaká nadpřirozená bytost splnila jejich přání a Někdy to možná můžou psát i dospělí lidé, kteří potom tento seznam svých přání předají své rodině a ostatní členové rodiny potom vědí, čím by jim mohli udělat radost. Takže dárky nosí v Česku Ježíšek, jak už určitě víte. Jeho komerční podoba je ovlivněná vzhledem Santa Clause, takže ho uvidíte jako takového starého muže s červenou čepicí a kabátem. Ale v 
Česku je, nevím jestli legenda, nebo je to prostě tak, že Ježíšek je neviditelný a je to jako malé dítě Ježíš, ale nepředstavujeme si, že, že to malé děťátko nosí dárky spíše. Je to taková neviditelná kouzelná bytost, která zatímco večeříme na štědrý večer, dá dárky pod stromeček a potom zazvoní zvonečkem a to je znamení, že už tam můžeme jít a začít dárky rozbalovat. No, před Vánoci se taky peče cukroví. Tady zase nevím úplně přesně, Možná, že jsou nějaké tradice, že by měl být určitý počet druhů cukroví, ale když vám cukroví chutná méně a méně, nebo se snažíte jíst zdravěji, tak ho potom asi tolik nepřipravujete. Takže cukroví to jsou takové malé kousky pečené nebo nepečené, a něco jako sušenky, ale to slovo cukroví se používá jenom ve spojení s Vánoci. Zatímco sušenky, to je takové univerzální, co můžete jíst nebo dělat celý rok. No a jinak na Vánoce, jak už jste určitě slyšeli, Češi tradičně jedí bramborový salát a smaženého kapra. Ale... A nevím, jestli to opravdu všichni dodržují, respektive nevím, jaké procento lidí to dodržuje, protože mezi lidmi, které znám, je hodně takových, kteří kapra rádi nemají a místo ryby si potom na Vánoce dají řízek, anebo jsou rodiny, které k bramborovému salátu pečou vinnou klobásu. Můžete si to vygooglovat, abyste viděli, jak to vypadá. Co se týče polévky, tak například v mé rodině je tradiční hrachová polévka. Nejenom v mé rodině, v mnoha rodinách, ale jsou rodiny, kde mají polévku rybí. A bylo pro mě překvapení, když jsem slyšela, že například v jedné rodině Mají na Vánoce tradičně knedličkovou polévku, to znamená polévku s játrovými knedlíčky, že prý je to u nich tradice. Takže to je jídlo, ale kromě toho na svátečním stole určitě nechybí ovoce, předpokládám nějaké exotické ovoce, pomeranče, banány, hroznové víno nebo ořechy a může být, že si lidé taky dělají chlebičky a jednohubky, což je něco, co Češi připravují, když mají nějakou oslavu. No a když se najíme, to může být například v pět hodin večer nebo v šest, tak potom přejdeme do, z kuchyně do obývacího pokoje, kde je stromeček a pod ním jsou dárky. Ještě je jeden takový zvyk a to je, že na štědrý den by před tou večeří člověk neměl nic jíst, měl by mít půst. A říká se, že když to dodržíte, tak večer uvidíte zlaté prasátko. <laughs> Ale možná jako dítě když jsem to dodržovala a potom jsem přestala, protože jsem nikdy zlaté prasátko neviděla. <laughs> takže, takže teď už během toho štědrého dne taky něco jím. Co se týče stromečku, řekla jsem, že dárky jsou pod stromečkem, tak myslím, že v Čechách je obvyklé ten stromeček ozdobit nedlouho před štědrým dnem, a nebo přímo na štědrý den. A není to, jako myslím, v USA, kde jsem slyšela, že se ten stromeček zdobí například už 1. prosince. A stromeček někteří lidé vyhazují, jestli mají živý, tak ho vyhazují na tři krále. To je 
5. nebo 6. ledna. A mně to přijde škoda, protože ten stromeček, jestli máte živý, tak jestli jste ho opravdu ozdobili až na štědrý den, tak ho máte vlastně doma dva týdny, nebo těsně před štědrým dnem. A to, to znamená, že si myslím, že ten stromeček ještě vypadá dost dobře na to, abyste ho už vyhazovali. Jinak můžete mít doma borovici nebo borovičku, když je malá. Můžete mít jedli, jedličku nebo smrk, smrček. Někteří lidé mají stromeček umělý, například já osobně mám umělý stromeček. Lehčí je, že vydrží na mnoho let a schováte ho někam do sklepa nebo na půdu a můžete ho příští rok použít znovu a nemusíte kupovat nový. Samozřejmě, že živý stromeček sebou přináší tu krásnou vůni smůly a jehličí, jako kdybyste si přinesli domů kousek lesa. Ale můžete si taky koupit například jenom nějaké větvičky a ty vám tu vůni přinesou domů taky. Jinak někteří lidé na Vánoce také kupují takzvanou Vánoční hvězdu, kterou potom možná mají na stole přímo na štědrovečerní večeři a nebo, nebo nevím, možná v obýváku. Také se kupuje i melí, ale nejsem si jistá, jestli je to opravdu tak dlouhá česká tradice a nebo se to přeneslo z ciziny. Myslím, že u nás není ten zvyk líbání pod jmelím, ale hm, možná už to lidé dělají taky. Tak a co ještě je tak důležité? Vánoce jsou spojené s koledami. Když jdete do obchodu nakupovat dárky, tak asi hodně slyšíte vánoční písně koledy. Možná je potom posloucháte i doma, když rozbalujete dárky nebo večeříte nebo možná v některých rodinách ty koledy i zpívají a přitom hrajou na nějaké hudební nástroje. Také jsou různé jiné tradice, jako je rozkrojení jablka, odlévání olova nebo posílání ořechových skořápek po vodě se svíčkou. Ale to je možná zajímavé v rodinách s dětmi, Nevím, jak moc to třeba dodržují dospělí lidé, kde už u nich doma děti nejsou. Některé rodiny chodí na Vánoce, na štědrý den, na štědrý večer do kostela, i když nejsou věřící na takzvanou rybovu myši. Ale opět nejsem si jistá, jak moc je to rozšířené. Rozhodně bych neřekla, že tam chodí každá rodina ani nevím, jestli to je třeba každá druhá rodina. Neviděla jsem žádná statistická data. Já jsem tam nikdy nebyla na rybově mši. No a 25. a 26. prosince lidé, řekla bych obvykle, odpočívají a dívají se na pohádky nebo si užívají dárky, které dostali. No a také samozřejmě chodí na návštěvu ke svým blízkým, k přátelům nebo k příbuzným. Co se týče dárků, tak v Česku to funguje tak, že dárky jsou pod stromečkem a na dárku je napsáno jméno, pro koho ten dárek je, ale není tam napsáno, od koho ten dárek je, protože všechny dárky jsou přece od Ježíška a nebo potom zjistíte, od koho to je, že ten člověk se více zajímá, jak se vám ten dárek líbí, nebo to prostě nějak poznáte. Ale je možné, že u některých dárků si nejste jistí a má to takové kouzlo anonymity. U nás v rodině to bylo tak, že já mám dvě sestry, tak jsme se střídali a vždycky jedna z nás přinesla dárek a dala to někomu, ten to potom rozbaloval a my jsme se dívali, co to je a jak se mu to líbí a potom zase další z nás šla a přinesla nějaký dárek. Nevím, 
jestli to takhle funguje ve všech rodinách, co se týče těch cedulek na dárcích nebo rozdávání dárků. Je možné, že v některých rodinách, když už jsou lidé starší, se dohodnou, že si dárky vzájemně dávat nebudou, anebo například babičky nebo rodiče později dávají dětem peníze, aby si koupili, co potřebují nebo co chtějí. No, (laughs) tak to by bylo o Českých Vánocích. Nevím, jestli jsem na něco zapomněla. Ještě ke štědrovečerní večeři. Tam v některých rodinách můžou jíst ještě takzvaného kubu, to je bez masé jídlo, jestli se nepletu. Ale zase to dobře neznám, protože já sama jsem to nikdy nejedla. U večeře máme ještě pár dalších zvyků a to je za prvé, že by mělo být navíc prostřeno pro hosta potenciálního nebo ještě pro jednoho člověka. Teď si nejsem jistá, jestli tam má být prostě místo navíc anebo má být u stolu sudý počet židlí. A máma dává pod talíře penízek. Může to být opravdová mince, třeba 20 koruna, nebo čokoládová mince. A nebo když jsme dříve jedli kapra, tak to byla šupina z kapra pro štěstí. A pak ještě máme jeden zvyk a to je, že by se prý od vánočního stolu nemělo vstávat, že by mělo být všechno připraveno už na stole anebo někde blízko, abyste všichni zůstali sedět během té štědrovečerní večeře. Teď nevím, aby jako, abyste příští rok neumřeli nebo neodešli od rodiny, aby všichni zůstali spolu. Tak, tak to je pár tradic. Jinak, co se mě týče, nejsem si jistá, jak moc mám Vánoce ráda, protože na jednu stranu jsou to hezké svátky, ale na druhou stranu je to spojené se stresem a taky je to takové zkomercionalizované, že vlastně už asi od října v obchodech obchodníci upozorňují a lákají, že budou Vánoce, musíte nakupovat a tohle a tamto. A ještě jsou Vánoce spojené s ohromným úklidem asi v mnohých rodinách a s tím, co se musí a co jak má být. A to se mi moc nelíbí, že sebou Vánoce přinášejí taky dost stresu pro lidi. No, ale... Budu zvědavá, jaký je váš názor na, na tyhle svátky, buď jak je vy sami slavíte, anebo jste je možná už zažili v Česku. Tak co se vám na nich líbí a co se vám na nich nelíbí, nebo čemu třeba nerozumíte. Tak mi můžete dát vědět, buď v komentáři na YouTube, anebo taky v komentáři na mých stránkách ilearncheck.com. A budu taky moc ráda, jestli se vám moje podcasty líbí, můžete mě podpořit přes PayPal, nebo mě můžete podpořit na Patreonu, a nebo taky tím, že si třeba něco koupíte na mém e-shopu na www.janaslav.cz. Jinak vám přeju krásný poslední týden v roce 2021 a můj další podcast už bude vlastně v příštím roce, v roce 2022. Takže se moc těším a slyšenou. Mějte se krásně.